ښوونځی ستاسې په کور کې السلام علیکم قدرمنو شاګردانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست ښوونځی ستاسې په کور کې د ځانګړي پروګرام له لارې مو زه بشیر احمد محمدي د بایولوژي مضمون استاز یم او تاسې ته نن د لسم صنف د بایولوژي مضمون درس درکوم موضوع مو دا ارسي صفتونه شپږم فصل قدرمنو زده کوونکو ارسي صفتونه یا جینټیک ټریټس هغه صفتونو ته ویل کیږي چې د والدینو څخه راتلونکي نسل ته انتقالیږي یا آف سپرنګ راتلونکي نسل ته انتقالیږي په دغه صفتونو کې دوه ډوله صفتونه وي یا چې د نورمال صفتونه وي یا چې کم د غیر نورمال صفتونه کېدی شي نارمل صفتونو کې لکه د سترګو رنګ شو چې د مور پلار څخه والد راتلونکي نسل ته انتقالیږي یا چې کم د نورې جینټیکي ناروغۍ دي مثال په ډول د زړه ناروغۍ شولې یا همدارنګه د پوستکي ناروغۍ شولې یا نور د ویښتانو کم صفات دي دغه ټول چې کم دي دا په ارسي ډول باندې د یو شجرې نه بلې شجرې ته سټیپ بای سټیپ باندې انتقالیږي چې دغې ته ارسي صفتونه ویل کیږي مثال په ډول باندې یو مور پلار دي چې د مور د سترګو رنګ چې مونږه هغه په جی سره وښیو او هغه چې دی شنې شین رنګ لري او دواړه خالي صفت دی په پلار کې چې کوم دی د سترګو رنګ چې کوم دی دا مونږه سره سپین یا تور رنګ لري چې هغه مونږه په کوچني جی سره ښودلی شو نو کله چې دغه دواړه په خپل منځ کې یو ځای کیږي بالاخره دغه جی دغه صفتونه چې د جین په واسطه باندې انتقالیږي دا لومړی په ګمیټونو باندې بدلېږي او ګمیټ چې کله جوړېږي نو یو جین یو طرف ته یو او بل بل طرف ته ځي او همدارنګه په پلار کې هم په همدې ډول باندې کېږي کله چې دواړه په خپل منځ کې کراس کوي نو کراس په نتیجه کې د ښځینه ګمیټ د نارینه ګمیټ سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې چې کوم دی راتلونکی نسل منځ ته راځي چې هغې ته اف یو نسل وایي په دې اف یو نسل کې به که چېرته غټ جی د کوچني جی سره یو ځای شي نو دې کې به څه وي کپیټل جی او سمال جی به راځي چې په دې کې دغه لومړی جی چې کوم دی دا څه دی دا بارث صفت دی او دغه صفت چا ته تللی دی مور ته تللی دی چې د مور د سترګو رنګ شین دی نو په دغه اولاد کې هم څنګه شو د سترګو رنګ شین شو که چېرته د پلار جین غالبیږي نو بیا د پلار پسې د اولاد دغه د سترګو رنګ انتقالیږي یا د هغه پسې ځي او په همدغه ډول باندې دا د اف ون نسل څخه اف دوه ته او د اف دوه څخه اف درې ته او همداسې سټیپ بای سټیپ یو څخه بل ته څنګه کېږي انتقالیږي دې ته ویل کېږي ارسي صفتونه یا جینټیک ټریټس بله خبره موضوع چې کوم د هغه د بارزیت ارزښت دی په بارزیت ارزښت کې یا امپورټنس آف ډومیناس چې ورته ویل کېږي بار زیات ارزښ دا دی چې کله چې منډل په اتلس سوه شپږ شپېته کال کې چې دا یو ایسټریان یا اتریشي عالم و او د جینټیک پاک له باندې څېړنې کولې دې د د د مشنګ نبات یا ورته په لاتیني ژبه کې پیس هم سټی وم و یو په انګلیسي ژبه کې ورته ګارډن پی او ساده په پښتو کې ورته موږ مټر وایو په دغه نبات باندې چې دې کله تجربې تر سره کولې نو په دې کې منډل یوازې یوازې څو صفات به دوه ځانګړي صفتونه به په نظر کې نیول او په هماغې باندې به خپلې تجربې کولې او په هغې کې به یې غالبوالی او مغلوبوالی کتو چې دې ته ویل کېږي د بارزیت په بارزیت کې به هغې دوه شیان نیول لاس کې مثال یو دا چې د ګل رنګ به په نظر کې ونیوه ګل رنګ په ګل رنګ کې چې کم دی دغه مټر دوه ډوله ګلان تولیدوي یو چې د سپین رنګ دی او بل چې د ارغوانی رنګ دی نو کله چې به منډل تجربې تر سره کولې نو هغه به په دې دوو کې یو په هغه په نظر کې نیولو چې دغه ګل چې راتلونکی اف ون نسل لاس ته راځي کې یا به دا سپین رنګ ورکوي یا به څه ورکوي ارغوانی رنګ ورکوي یعنې دغه دوه ګلان مثال په ډول باندې که موږ چېرته ووایو چې ارغوانی په غټ کپیټل پی سره وښیو او او سپین چې کوم دی په سمال پی سره وښیو دا که په دواړو منځونو کې سره کراس کولو نو د کراس په نتیجه کې به چې کله یا دا داسې دې ته ویل کېږي کرس کراس پیټرم او یا چې دی په پانیټ سکویر یا پونیټ مربا کې هم تر سره کېږي دا چې کله په خپل منځ کې سره کراس کوي نو کراس په نتیجه کې به منډل ویل چې اف یو نسل کې باید داسې نباتات لاس ته راشي چې یا به سپین رنګ ولان تولیدوي یا به ارغوانی رنګ ولان تولیدوي خو وروسته 
دغه موضوع بیا نورو ساینس دانانو هم د دغه کم دغه چې و څیړل او په نتیجه کې نور نوی د شیان کشف کړل چې هغه د مینډل څخه پاتې او هغه په کارو کې په دې کې چې کچې ته د اف1 نسل کې نو په لومړي کې با کپیټل پی سمال پی را شي بیا کپیټل پی سمال پی او کپیټل پی سمال پی چون کې دغه کپیټل پی چې ده یا غټ توره چې کوم ده دا 50 یا فیصد ډومیننټ ته یا بارز ده نو دا غصیفت د غټ پی پی سی یا کپیټل پی پی سی نو مندل باویل چې دلته کې یوازې یوازې هغه غولان مینس تر راغل چې کپیټل پی ولري او په کپیټل پی کې ارغوانی دی نو هغه باویل چې ټول ارغوانی غولان لاس تر راغل یعنی دا ارغوانی صفت بارس شو پچا باندې په سپین باندې نو دا شان ټول صفتونه بارس کیږي خورستا د درست چې کوم دی د دغه نورو ساینس دانانو له نظره یو نوې شی چې هغه ته ویل کیږي نیمه بارزیت یو نوې موضوع رامنځته شوله نیمه بارزیت یا انکمپلیټ ډومیننسي نیمه بارزیت یا کمپلیټ انکمپلیټ ډومیننسي ورته ویل کیږي په نیمه بارزیت کې سی دغه ساینس دانانو د سی وکړل دی ویل چې کچیر تا دوا خالص نباتات خالص نباتات هغه نباتات ته ویل کیږي چې د یو صفت لپاره دواړه جینونه یا دواړه علیل یو شانتې وي مشابه وي یا مغلوب او غالب ونه لري دواړه یو شانتې یا دواړه مغلوب وي یا دواړه غالب وي د دې لپاره په نیمه بارزت کې هغه دوه نباتات سره راواغستل ای په خپل منځ کې کراس کړل مینډل خو ویل چې کچیر ته من کراس کو یا به سپین یا به ارغوانی رنگ لاس تر ازی خود اغا سینس دانانو کتل چی پا اف دوان اف یو نسل که دس یو نبات لاس تر آغای دس یو نبات چی پا اغی که نس پین رنگ گورا کده یا نه ارغوانی رنگ گورا کده چی دی تا ویلکی که این کمپلیت دومینات پا دیر دول بانی دی کار پی کده چی زی دی تا ستل تا پا مثال که وڑان دی کما که چیر تا یو خالص نبات چی هاگا ارغوانی رنگ ولری دا مون په غټ پی سره دواړه وخه یعنی دلته مونږ ډبل پی ز کلی کو چې هر راتلون کې نسل ته د غجینونه چې انتقالیږي دا یو د پلار څخه خلی او بل د مور څخه خلی نو یو چې د میټرنل جین دی او بل چې د پټرنل جین دی یو مورنه جین دی او بل چې د پلارنه جین دی ځکه په ډبل تورو سره خو بل چې د سپین ده سپین رنګ ته ولیدي دا چې د مونږ په کوچني توري سره خو اوس کچیر تا دا پانیٹ سکوئر کیا چاویا پانیٹ میں روا کے تاسی و مخ کی درسون کتلی وی تاکیب کلی با میخو بیا ہم زی تاسی دا پا پانیٹ مو روا کے تر سرکوم ترسو تاسی با پانیٹ پانے پوشے پا پانیٹ مو روا کے لومڑے دا غا جینونا منگا کراس کو او گمیٹ تری جوڑو یاو غٹ پی دا شو و بل چی دا غٹ پی دا شو دوار سر جلا کی گی زکا گمیٹونا چی جوڑی گی جینونا یاو بل نا جلا کی گی جنسی او جرات جوڑی گی پا جنسی او جراتو کی دا کرموزمون شمیر نمائی کی گی یعنی درش یاو طرف تزی درش تا بل طرف تزی ہم دا رنگا پا دی کے ہم پا ہم دی رول سرا سمال پی او سمال پی اس دا غا سالور والا را خلو پا پانیٹ مورا با یا پا پانیٹ سکوئر کیا جو تر سو منگ معلوم کچی پا نیمہ باری زید کے سنگا دسی یاو نبات لاس تر ازی چی آغا نسپین رنگ والا ری او نا ارغوانی رنگ والا ری دا دی دا پارا پانیٹ مورا با چی منگ دا پونیٹ مورابا دا پارا چه کلا پونیٹ مورابا رسمو پا دی که لومده دلتا که منگ گمیتون اشمیرو گمیتون چی دی منگ سر سو دی سالور دی نو دلتا منگ پا دی مورابا که باید دی پارا سالور خانه جوڑی گو دا سالور خانه نورستا کچیر تا مثال دا منگ خزینه نباتونی سو دا دا خزینه نبات علامه دا او کچیر تا نارینه نباتونی سو نو پا یو طرف که منگا خزینه گمیتونه و پا بل طرف که منگا نارینه گمیتونه لیکا و دواره پا خپل منز که زربه و دا زرب حاصل پا دغ و مرابگانو که سنگا که ولیکو روستا ورتو کچیر تا دا دلتا ولیکو چه کپیٹل پی او کپیٹل پی او دلتا ولیکو سمال پی او سمال پی دواره پا خپل منز که کراس کو کچیر تا غرد کپیٹل پی دا سمال پی سر اوزه که دلتا ولیکو چه کپیٹل پی سمال پی اس کمانگو گورو پر طول و سالور وارا ایف ون نسل چه منگ تلاس تر آگه پا سالور وارو که منگ سر کپیٹل پی او سمال پی دواره شده خو منگ گویو چه دلتا که دا غرد دومیننسی چه کم دا 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 پینزا ویا فیسا دا پا کپیٹل پی پا سیزی نو کچیر تا پینزا ویا پیسا دا کپیٹل پی پا سیزی کا پینزا ویا پیسا دا رنگ ارغوانی شی او پینزیش پیسا دا ور سرا باقی سپین شی نو دا غر رنگ نا ارغوانی تا زیو نا سپین تا زی بلکه پا نتیجه کی یو بل رنگ سنگا کی گی منس تا رازی چی آغا با سنگا وی آبا منگ سرا گلابی تا ور تا رنگ یا پرپل رنگ باولاری دا غا تا ویل کی گی انکمپلیر دومینانت چی یا نیمگڑ بارزیت یعنی دا غا سینس دانان وی چی آواز دا مندل دا غا 
تجربه چې تر سره کړی ده چې غالبیت او مغلوبیت په کې ماترا ده دوی وې دلته کې موږ دا نه ماترا کوو بلکې یو دریم دس یو نبات یا دس یو نسل مېز ته راتللی شي چې په هغې کې به نه سپین غالب وي او نه به پکې ارغوانی رنگ غالب یو بلکه په نتیجه که با دس یا نسل میست رازی افوان نسل چه پاقی که با ارغوانی او دسپین در دوال و مخلوط موجود وی لکه گلابی رنگ چه میست رازی دیتا بلکه که این کمپلیر دومینانت لکه این مثال پده اول منگ پا انسانانو که ویو که چیر تا اپلار تورست درگی ولری او مور چه ده شنیست درگی ولری که دی اولاد پیدا کی گی که چیر تا د پلار غالبیت زیادو پینزه و پیسه دسترگی به توروالی تزی نیمایی با چه کم ده اغی پینزیش پیسه چه کم دیده با شینسترگی تا اولی پا نتیجه که چه کم نه دست یا رنگ لاست رازی چه اغا با نه شنی وی او نه با توری وی یعنی ده دوالو ترمینز ببراتی وی چه ده اغا چه شده ده تولکی گی نیما بارز یا طول سی پتون پا ده غلال بانه انتقالی گی ده این کمپلیت دومیناز ده بلا موضوع ده زمون ده جنس تاین یا سیکس دیترمینیشن ده جنس تاین دل یا سیکس دیترمینیشن ده جنس تاین منگه وی چه پا انسانانو که یا پا طول جوانده و موجوداتو که کروموزومونه پا دواره ولی یا جسمی کروموزومونه دی بل جنسی کروموزومونه دی دا جسمی کروموزومونه وزیفه داده چه دا انسان بدن یا دا حیوانات و بدن دا غطول ساختومان چه کم ده کم انسا سیستمونه دا غطول دا غیب واسطبانه جوڑی گی خو جنسی کروموزوم وزیفه داده چه دا ارسی خواست انتقاله یا همدارنگا دا انسانانو همدارنگا دا حیوانات و دا نور و جوانده و موجودات و که یواز یواز دی وزیفه دا چه جنس تاینه نو سیکس دیترمینیشن دا پارا که پا انسانانو که ستا چه پا کتاب که دا غور کرده دا دا انسانانو پا کلبانه چه پا انسانانو که دا کروموزومون شمیر دا نور حیوانات و نباتات و سر فرق که پا انسانانو که دا کروموزومون شمیر چه کم دا درش پیرز یا درش جوڑه دا چه دا طول شپک سالویخ عدد که دویش جوڑے دا جسمی دی او یوا جوڑا یا اخیرانے جوڑا چکم دا دا جنسی دی چھے دا زمان طول موضوع پا دیوانی دا چھے دا جنس سنگا تینے گے دا جوڑا دا جنسی کروموزومونے چکم دی دریشتا ما جوڑا دا اخیرانے جوڑا دا دا جوڑا پا نارینا و خزینا کے فارق کئی چھے پا خزینا جنس کے دا ایکس ایکس دے فی میل کے او پا نارینا جنس یا میل که چکم ده دا اکس وای ده گوره دلتا پا خزا که دوالا یو اکس دیده تا ویلکی گه هومو زایگس یعنی دوالا جینون دوالا کروموزومون چکم ده یو شان ده که چیر تا یو کارونه که بل داغی پا زیبان فعالی تا خوب نارینا که چکم ده یو اکس ده بل وای ده دیده ویلکی گه هیترو زایگس فرق که دوالا سرا نو کلا چی دا دوالا پا خپل منس که کراس کی گی نو دا کراس لپار دا کریس کراس پیٹرن نا فائدہ کو پا کریس کراس پیٹرن کے کچیر تا خزینا جنس دا غا ایکس ایکس راوالی او دا کل بلوغ دوری تا ورسی گی پا بلوغ دورا کی بیروس تا دیدی نا تخمی جوڑی گی تخمہ چی کل پا تخم دان کی جوڑی گی نو دا غا کروموزومونا جدا کی گی سکا دا دل تا طول شپک سالوی دا بے درش درشی نو درش یو طرف تا زی دل تا کی با یو ایکس شی او دل تا با درش بل طرف تلا شی دا با م دا هم پا هم دیر اول بانه سنگه کیگی دی اول بل سخه جدا کیگی او گمیتو نه جوڑیگی کلا چی گمیتس جوڑ شو دا غا گمیتس پخیگی بلوغ دوری تا ورسیگی دا غا چکم نه دل تا که تخمه زادیگی و دل تا که سکی که سپرم زادیگی نو دا یو زیوالی پا صورت که چی کلا یو بل سر کراس کی نو کراس پا نتیجه که سکیگی کچیر تا دا نارینه دا اکس راگه و دا دی اکس سره یو او که چیر تا اکس دا وای سر یوزه شو نو دا اکس وای شو نو منگ وایو پا دوو جوڑ پا یو جوڑا که که هر جنس هیٹ روزای گسی اما غا جنس تایی نای لنڈا خبر دا که چیر تا پا دو جوڑو که هر یو پا دو کسانو که یو جوڑا دا هر یو کسی چی دا هیٹ روزای گسو اما غا چی دا دا جنس تایی نکی یعنی که دا نارینا اکس را غیو دا اکس سر یوزه شو پا نتیجه که بچه فی میل منز ترازی یعنی ایف وان نسل بچ سیوی خزینوی او که چیر تا وای را غیو دا ایک سر یوزه شنو پا نتیجه که بسی کهگی ایکس وای اسلام هم چی ده دا انسانانو دا غا ویراست چکم ده یا غا دا میراست چکم ده دا پلار پوری تر لیه اغا موضوع هم دا غلط ده چی ایکس وای پوری تر لیه یعنی دا جنس تا این چا پورا لیر پی انسانانو که دا دا نارینا پوری تر لیه خو بیا پا مرغانو که بیا دا فرق کهی زکا پا مرغانو که چکم ده مرغانو که چکم ده نارینا ایکس سفر ده ایکس سفر 
او خزینه چې کم دا اکس اکس ته نو ګوره هلته کې چې دی خزینه چې دی ساری خزینه اکس صفر دی او نارینه چې کم دی اکس اکس صفر او نارینه چې دی اکس اکس ته تاسو ګوره دلته کې په مرغانو کې دواړه دغه دواړه کروموزومونه چې کم دی دا په نارینه کې یو شان دي خو په خزینه کې بیا څنګه په خزینه کې چې دی بیا دواړه فرق کوي کله چې دغه راځي نو دې کې د جنس تعین بیا چا پورې اړه لري یوازې یوازې خزینه جنس پورې اړه لري ځکه په خزینه هیټروزایګس ته یو کروموزوم صفر دی او بل کروموزوم چې شی دی نارمل حالت کې دی ته ویل کېږي د جنس تعین یعنې په ناری انسانانو کې د جنس تعین په لنډه ولې بیا درته یم ګرانو زده کوونکو چې د انسانانو کې د جنس تعین د نارینه پورې اړه لري ولې ځکه چې نارینه شی دی هیټروزایګس دی بل جنس پورې تړلي صفتونه جنس پورې تړلي صفتونه په نولس سوه او لسم میلادي کال کې توماس مورګن یو انګلیسي عالم دی د ولې دل چې دغه میوې مچ یا فروټ فلای چې ورته ویل کېږي فروټ فلای دغه ځینې اصطلاحات ګرانو زده کوونکو زه که تاسو ته ویم چې دغه اکثره اصطلاحات په پښتو کتابونو کې نشته دی بل ځای کې ورسره کم از کم چې اورېدلي مې ورسره اشنا اوسئ فروټ فلای یا ورته په ساینسي ژبه کې یا په لاتیني ژبه کې دې ته ډروسوفیلا میلانو ګیسټر ورته ویل کېږي د دې مچ خاصیت دا چې دې کې ټول سرې سترګې لري خو مورګن یو ورځ ولیدل چې دغه مچانو کې یو داسې مچ دی چې د دې سترګې سپینې دي د دې علت څه کېدلی شي هغه یې راپاسېدلو او دغه مچانې چې کم دی په دې باندې خپلې تجربو ته ادامه ورکړ چې تر څو دا ثبوت کې چې دغه یو مچ سترګې ولې سپینې راغلې دي د دې په خاطر باندې چې ده ولیدل چې دغه یو مچ چې نارینه مچ ته سترګې سپینې دي او دغه د ښځینه مچانو سترګې سرې دي دا وجه څه کېږي دواړه یې راواخیست او په خپل منځ کې سره کراس کړل د کراس لپاره چې یعنې یو ځای کړل د یو ځای کولو لپاره د دې لپاره یو خپل مو تاسې به ګرانو زده کوونکي وي چې دا څنګه سره یو ځای کېږي د دې یو خپل فارم یو خپل محیط برابرېږي او دغه حشرات یا په کوم معنی چې دغه ساینسدانان اکسپیرمنټ یا تجربه کوي هغې ته زمینه مساعد دي هغه په خپل منځ کې بیا کراس کېږي او راتلونکی نسل یې ګوري نو د دې لپاره مورګن څه وکړل چې کله یې دواړه راواخیستل چې ګوري د یو سترګې سرې دي د ښځینه مچ سترګې سرې نو ښځینه دپاره اکس اکس دی موږ د اکس په سطحه باندې د د سور رنګ دپاره غټ آر لیکو یعنې دغه آر چې د ریډ نمایندګي کوي خو چې کله یې وکتو دا چې دی ښځینه شو مچ شو کله چې نارینه مچ وکتو په نارینه مچ کې اکس وای دی خو د وای په سر باندې کوم جین نشته دی او د آی پر آر په سر باندې چې کوم نه دی یوازې آر دی نو دواړه څنګه کړل دواړه په خپل منځ کې کراس کړل کله چې دا کراس کوي د پونټ مربا ته اچو په پونټ مربا کې دا بیا څه راځي په هماغه شان څلور راځي دلته کې دواړه اکس غټ آر دی دلته کې چې دی اکس کوچنی آر وای دی که خپل منځ کې کراس کو نو اکس غټ آر او اکس کوچنی آر بیا اکس غټ آر او وای راځي بیا چې دی اکس غټ آر او اکس کوچنی آر راځي بیا چې دی اکس غټ آر او وای راځي کله چې مورګن دا وکتل چې ګوري دلته کم غټ آر دی دلته هم غټ آر دی دلته هم غټ آر دی ځکه دا غالب دی چې ګوري ټول مچان په ایفون نسل کې سره راغله ویل دا څنګه کېږي دلته کې مچ سپینې سترګې لري دلته چې ما کراس کو دا بیا چې دی سرې سترګې پکې راغلل دا ایفون نسل دی بیا څه وکړل بیا دا دواړه راواغستل دی په خپل منځ کې کراس ګور دا ایفون نسل دی لکه مثال دسې په لنډ ډول ایفون نسل ایف دوه ته څنګه وړي لکه یو کس چې واده وکړي بچي وشي هغه بچي چې غټ چغې ته چې واده وکړي نمسي پیدا کېږي هغه نه مسید شه شو اف دوه نسل شو نو دلته کې اوس دا اف ون نسل د دې نه لاس ته راغلی اوس دغه اف دوه اف ون نسل خپل منځ کې کراس کوي اف دوه لاس ته راځي کله چې دا کراس که نو کراس کې څه کېږي که دا ځای سره زه مستقیم ضرب کومه نو اکس اکس ډبل آر به راشي اکس اکس ډبل آر به راشي بل چې کم دی اکس ډب غټ آر او اکس آر به راشي بل چې کم دی اکس غټ آر وای به راشي او بل چې دی اکس کوچنی آر او وای به راشي هغه ولې چې په دوه نسل کې بېرته یو داسې مچ لاس ته راغی چې په هغې کې سترګو رنګ څنګه دی سپین دی نو هغه وکتل چې دغه د سترګو دغه رنګ چې کم دی دا سپینوالی دا اکس کروموزوم پورې اړه لري بالاخره دا ثبوت کړل چې اکس کروموزوم پورې اړه لري نو هغه ویل چې دا چې دا جنس دغه د جنس پورې تړلي صفتونه دی چې دا ښځینه جنس پورې تړلی نارینه نه شي انتقال هم دا ښځینه له لاسه دغه سپین سترګې هم لاس ته راغلی دی دا او د نن ورځې درس پدی هیله چې یو سمو تری آغستی وی تر بیاخی چاری